Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 16 tháng 7, truyền thông Thái Lan dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết 6 người nước ngoài được phát hiện qua đời trong một vụ nổ súng tại khách sạn ở thủ đô Bangkok của nước này. Các nạn nhân được phát hiện tại một trong các phòng của khách sạn khi nhân viên tới kiểm tra vì khách định trả phòng. Hành lý của họ đã được thu dọn sẵn. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h30 phút ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương. Trong khi một số nguồn tin nói rằng các nạn nhân là người Việt, số khác cho biết họ là người Mỹ gốc Việt. Truyền thông Thái Lan ban đầu cho biết các nạn nhân không qua khỏi do hậu quả của một vụ nổ súng. Tuy nhiên, báo Matichon sau đó nói rằng nguyên nhân qua đời có thể là trúng độc và các nạn nhân gồm 4 người Việt Nam, 2 người Mỹ, trong đó có 3 nam và 3 nữ. Một sĩ quan cảnh sát cũng bác bỏ thông tin rằng 6 người không qua khỏi do trúng đạn. Người này cho biết không có dấu hiệu nào của một vụ nổ súng. Tuy nhiên, sĩ quan cảnh sát không giải thích thêm. Theo Reuters, vụ việc xảy ra tại khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok. Khách sạn này có hơn 350 phòng, tọa lạc tại một quận du lịch nổi tiếng, tập trung nhiều nhà hàng, trung tâm mua sắm của Bangkok. Cảnh sát không phát hiện dấu bầm tím hay bất cứ vết tích nào của một vụ ẩu đả. Theo đánh giá ban đầu, những người này có thể không qua khỏi do trúng độc, song không rõ bị đầu độc hay do tự khiến mình ra đi. Những người này đã sử dụng trà và cà phê trong phòng. Theo Bangkok Post, trong số các nạn nhân có hai người Mỹ gốc Á là DVH, 55 tuổi, và trong Sirine, 56 tuổi. Bốn nạn nhân còn lại là người Việt Nam gồm NTPL, 47 tuổi, PHT, 49 tuổi, TDP, 37 tuổi, NTB, 46 tuổi. Cảnh sát đã triệu tập hướng dẫn viên của đoàn khách để thẩm vấn, đồng thời trích xuất camera an ninh ở khách sạn để điều tra làm rõ vụ việc. Giới chức nghi ngờ vấn đề có thể do mâu thuẫn làm ăn. Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin đã đến hiện trường vụ án vào tối 16 tháng 7. Ông cho biết cảnh sát nhận định các nạn nhân đã qua đời khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện. Hiện tại, cảnh sát đang tìm kiếm một người Việt khác. Thủ tướng Thavisin nói không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công hay cướp bóc. Thông cáo của chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng hành động để tránh tác động tiêu cực đến ngành du lịch. Năm ngoái, hơn 28 triệu du khách nước ngoài đã tới Thái Lan và chi hơn 33,7 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Thái Lan dự báo nước này sẽ đón 35 triệu lượt khách nước ngoài vào năm nay nhờ thời gian lưu trú dài hơn và chính sách miễn thị thực cho công dân một số quốc gia. Du lịch là ngành mũi nhọn của Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh các lĩnh vực quan trọng khác của nền kinh tế nước này hồi phục chậm sau Covid-19. Tuy nhiên, ngành du lịch Thái Lan gặp chấn động vào tháng 10 năm 2023 bởi vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Bragon ở Bangkok gần khách sạn Grand Hyatt Erawan khiến hai người nước ngoài không qua khỏi.